Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy la verdad es que me gustaría hablar de un tema particular como es el pH. Es un vídeo complicado y sobre todo porque os voy a mostrar ciertas cosas que no es un capricho que yo me levante por la mañana y me dé por hablar de esto, sino que llevo un par de años tomando datos sobre este tema. Eh, las cosas a mí me gusta documentarlas y estos sobre todo son mis números, mis datos y mis impresiones sobre el tema de cómo controlar el pH en el acuario plantado. Habrá muchas cosas que os sorprendan, habrá muchas cosas que las cambiaremos en un concepto de una manera un poco radical, pero no, como os digo, no es un capricho, sino que va todo argumentado y explicado el porqué y en cada uno de los casos. Bien, antes de todo esto, explicar un concepto que tiene que ser básico, eh, como es el tema del KH y el equilibrio tampón que hace el KH de los carbonatos en el acuario. Para que os hagáis una idea, eh, cuando tenemos un KH alto, 7, 8, eh, pues para poner un ejemplo es como cuando tú vas a saltar y tienes una colchoneta. Pues ese KH mayor, imaginaos que es una colchoneta de tamaño mayor que además está muy mullida, te va a amortiguar el golpe. Por el contrario, un KH bajo, como es el caso de los que utilizo yo entre 3,5 y 4, pues imagínate tú vas a hacer ese mismo salto, pero tienes una colchoneta que es mucho más pequeña en tamaño y más fina. Por lo tanto, ¿de qué va esto? Cuando tienes ese KH mayor o esa colchoneta mayor, puedes tener más errores. Cuando tienes esa colchoneta pequeña o ese KH más bajo, puedes tener menos errores y tienes que ser más preciso. ¿En qué se traduce esto? Que si, por ejemplo, con un KH alto, tú tienes que poner cuatro burbujas por segundo para tu acuario de CO2, pues ese eh, margen de tampón o esa precisión puedes poner 3 o puedes poner 5. Te va a permitir un poco más de juego porque el KH hace de tampón. Si por el contrario tienes menos KH o esa colchoneta que yo estoy diciendo más pequeño, tenemos que ser más precisos, no solo eso, sino que además al tener menos KH ya el agua de por sí se va a acercar más a un pH de 7 de manera natural, tenemos menos margen, es decir, que si tenemos que poner dos burbujas, no podremos poner una o tres. Una nos quedaremos muy cortos, tres nos pasaremos mucho y acidificaremos el medio demasiado. Sino que a lo mejor tenemos que jugar entre 1,8 y 2,2. Es decir, hay que ser más preciso. Eso es lo que significa tener mayor KH, menos KH, ser más preciso, ser menos preciso. ¿vale? Espero haber aclarado este concepto antes de empezar. Dicho esto, tres casos prácticos que os voy a poner que yo tengo en mis acuarios, o los he tenido en el tiempo. Primer caso, mi 240 litros. Pues yo ves por foros, ves por blogs, ves, empiezas a leer, la gente lo que comenta y te recomiendan pues que pongas antes de que empiece el fotoperiodo, que se encienda la pantalla, porque pues empieces a inyectar una hora o dos antes el CO2 y justo cuando va a acabar, un poquito antes que lo apagues. Pues vale, pues yo lo tenía 10 horas inyectando tres burbujas por segundo. Me da un día por medir, eh, me llega el pHímetro y me da por levantarme por las noches incluso a tomar diferentes medidas durante las 24 horas. ¿Qué observo? Os dejaré la gráfica. Que desde el punto máximo de acidez, que suele coincidir, me coincidía a las 8 de la tarde o así, cuando las plantas estaban en su máximo con un pH de 6,6, a por la mañana, después de apagarse la inyección de CO2, los acuarios que además a mí me gustan destapados, mucha circulación de agua, el CO2 se escapaba, a medir por la mañana un pH de 7, con había una variación de 0,5 grados de pH. Eso es muchísimo. ¿En qué se traducía eso? Eso se traduce en estrés para los peces, incluso a la larga estrés para las plantas. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque se supone que tenía todas las condiciones controladas y llegó un momento que empecé a notar ciertas algas que teóricamente no debían estar ahí si tenemos un medio ácido. Pero claro, es que por las noches ese medio ácido desaparecía, se nos volvía básico. Entonces, ¿qué hice yo para solucionarlo? Segundo caso que os quería contar, que es el que tengo actualmente en los 240 litros. Os dejaré las líneas para comparar, la azul la que teníamos antes, la línea roja, las nuevas condiciones. Sencillamente mantuve lo mismo, pero reduje o repartí ese gasto de CO2 en más tiempo a lo largo del día. De manera que en vez de poner tres burbujas por segundo, ahora estoy utilizando dos burbujas por segundo, pero más horas. Lo tenía las mismas 10 horas de antes, pero además por la noche, para evitar esos picos o esa fuga de CO2 o esa subida de pH, cada 3 horas con un controlador hago que la electroválvula accione y se conecte durante una hora. ¿Qué hace eso? Esa subida de pH la controla. A las 3 horas otra vez volví a subir, volví a conectarse, tal. De manera que ya conseguía regular el pH entre 6,7 y 6,9. 
ya estamos ajustando mucho más, estamos siendo mucho más precisos. Estamos haciendo un parámetro que es crucial, no oscile. Y además yo empecé a notar lo que directamente me ayudaba a controlar muchísimo mejor las algas, ¿vale? Es, es importante este concepto. ¿Qué me di cuenta también de estas cosas? Eh, una de las cosas que siempre aprovecho para contarlo, eh, de las cosas que entendemos erróneamente, por ejemplo, para alguna idea, es eh, helio. Si lo pones por las noches, el CO2 se acumula, las plantas sueltan CO2 por la noche y no, está medido. O sea, realmente incluso inyectando esa hora cada tres horas o cada cuatro horas una, eh, seguía escapándose, sencillamente lo controlaba un poquito. Pero es que además aprovecho para hacer un, aclarar un concepto. Eh, las plantas sueltan CO2 por la noche, pero también por el día. Es consecuencia de su metabolismo. Pero casi todo ese CO2 que se inyecta por el día, por la noche, a lo mejor pensamos erróneamente que lo van a liberar. Y no, todo ese CO2 se queda retenido en, qué? en forma de azúcares, en forma de metabolismo de las plantas. Sobre todo, ¿dónde está la prueba? En que las plantas crecen. Y eso es ese CO2, es la forma de verlo, de hacerlo visible, es ese crecimiento vegetativo de las plantas. Por lo tanto, sí que van a soltar algo de CO2, pero va a ser minúsculo, tanto por el día como por la noche. Igual que los peces sueltan CO2 tanto de día como por la noche. Entonces, eso nos podemos olvidar porque digamos que va a ser el basal. Eso no nos va a afectar a los parámetros que estamos condicionando en este caso. Y ya el tercer caso, es el que ya estoy usando en este acuario desde que lo monté, es eh, directamente, porque ahí la electroválvula la quité directamente, nunca la he usado. Aquí en este caso no pongo dos burbujas por segundo, pongo una porque es un acuario mucho más pequeño que el de 240. Pero además, eh, lo que sí he notado es que por la noche, en el peor de los casos, por ese CO2 que pueden soltar o no, estando conectada las 24 horas la botella de CO2, me fluctúa entre el día y la noche menos de una décima. Hemos conseguido hacer un parámetro que desde el primer caso nos fluctuaba 0,5 décimas a que nos fluctúe menos de una décima en las 24 horas que dura el día. Por lo tanto, hemos conseguido hacer un parámetro peligroso, hacerlo estable. Ya os digo que este vídeo es un algo complicado, eh, ya os digo que esto lleva mucha experiencia, no es una cosa que me haya levantado como he dicho al principio y me ponga a hacerlo, son muchas horas de prueba, pero sobre todo poquito a poquito que vais teniendo esas consideraciones porque os va a ayudar a mejorar mucho vuestro acuario. No hace falta gastar más CO2, sino con el mismo CO2 repartido en más tiempo conseguiremos unas condiciones más homogéneas. Mm, quizás no es mejor tener un pH de 6,7%, a lo mejor con 6,8 que oscila entre 6,75 y 6,85 todo el día vamos a obtener mejores resultados. Eh, muestra de ello, como siempre digo, este acuario para mí de pruebas, pero que es una pasada. Y sobre todo el tema de las electroválvulas. Yo que en futuro proyecto sí que tengo pensado usar electroválvula porque voy a reutilizar la que yo tengo del 240. Pero además en este caso voy a añadir una sonda, un medidor de pH, un controlador de pH. Pero no con la intención de que me corte el pH sino con la intención de que si yo lo voy a regular entre 6,75 y 6,85, poner esa sonda a 6,7. ¿Para qué? Por si hubiera algún problema, sencillamente como mecanismo de seguridad que cortase. Pero sencillamente como mecanismo de seguridad y no como vía principal de control del pH. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Eh, era un tema que tenía que profundizar un poquito más hoy. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, pues dejar vuestros comentarios, darle a mucho me gusta... Eh, sobre todo el que no esté, pues si le apetece que se suscriba, pero como digo siempre, son vídeos diferentes para aprender y sobre todo el vídeo de hoy es un tema que rompe con muchas de las cosas que estaban establecidas anteriormente, pero ya os digo, es más importante de lo que parece. Y dicho esto, me despido aquí hoy y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!